ng hapon sa tanan. Salamat kit sa Ginoo nga makaop na nay kita sa liwat sa aton online prayer service. Kabay nga tutiyan kita sa Ginoo as we give him glory and honor sa subong hapon. Mangamuyo kita. Let's pray. Our gracious God and the Father, we are thankful Ginoo sa amon nga tiol nga ginaman mo sa amon. Makagather na man kami sa liwat bisan pa hindi sa physical pero uh, salamat gid kay tungod kami uh, gina of the nay mo sa morning uh, service nga yeah, maka of the nay kami sa pagworship sa imo karo paghatag sang amon ko galingon sa imo salamat gi Ginoo si mo katutom from monday to today still Ginoo wala ka gi nagpabaya sa amon nagatag ka sa amon ko sob ka alam kay kami Ginoo nga sa subo nga tion eh, refresh mo sa amon ang mga kaayo mo para maging uh, uh, focus kami padayon sa pag-glory sa si imo sa subong uh, hapon ikaw giapon magamit sa si imo uh, mensahero, gamiton mo yung mga pulong sa pag uh, uh, edify sa amon kabuhi pagkabay ginoong ang pabili ni sa amon tigipo soon kaga uh, himuna mo lang ang tanan para sabi siya na sa mga gagmay nga butang, bisang dako man, ang imo nga lang, Ginoo, ang amon madayaw. Salamat kay Ginoo, kagsaliwat, magpatunga ka sa amon subong, sa amon nga online prayer service. Saliwat, balik na mo sinong pagdayaw, just sinong pray. Amen. Rejoice, O Christians, for God has made us redeemed through the blood of the Lamb. Let us sing this song, Redeemed. Sing. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy, His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Proclaim it, his child, and forever I am redeemed and so happy in Jesus. No language my rapture can tell. I know that the light of his presence with me doth continually dwell. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, how I love to proclaim it, his child, and forever. Guarded my footsteps and given me songs in the night. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, how I love to proclaim it, His child and forever I am. Our home is not this earth. Yes, we are in this world, but we are not of this world. Let us sing... Make me a stranger. Ready? Say. Make me a stranger on earth, dear Savior. Make me a stranger, more like Thee. Help me keep my focus on heavenly treasures and not on earth. Word as a pilgrim bound for heaven, never to roam. Make me a stranger. 
stranger on earth, dear Savior, till I see my heavenly home. Lord, for myself loving earthly treasures, simple treasures, taking your place, nothing can measure to heavenly treasures. Hearing well done and seeing your face. Lord, lead me onward as a pilgrim, bound for heaven, never to roam. Make me a stranger on earth, dear Savior, till I see. Yes, God is sovereign, but do we consciously make a choice to obey and to follow His commandments? Let us sing this song, My Life is Yours to Control. Ready? Sing. With my whole heart I humbly seek you. Now use my life, O Lord, I pray. I yield my stubborn will complete. Maying hapon and welcome to Don Baptist Church Prayer Service Online. Salamat sa Diyos sa sininga adlaw nga ginatagi sa aton. It's November 4. And uh, una sa tanan, salamat kita sa Diyos in spite of the fact nga sa kundin may bagyo sa nagdigad ng mga simana. Nagbalik na ang init. Kaga uh, kita dari sa siyudad sa Ngilo City. Digit kita na tamaan and even sa uh, dari sa Western Visayas na halitan gid sa uh, wala na halitan. sang sining nga bagyo ruling nga naglipas na but nevertheless sige hapon pangamuyo kita sa mga kauturan kag kasi manwa naton dito sa may Katanduanes area kag Bicol, Albay and Batangas ang iban nga hard hit area sang sining nga bagyo ruling and salamat git sa Dios sa pagpreserve sa aton sa inyo kag sa aton sa aton tanan nga wala git kita ginapabayaan sige hapon pangamuyo kita sa aton gobyerno nga mag-extend sang bulig git sa mga tawo nga nagakinanglan Ilabi ng nahalitan kag uh, na matyan. And salamat sa Diyos sa gihapon nga ikaw kag ako uh, sa piyak sina maayo kag uh, ari kita. Pintagaan sang bugay sang Diyos makapamati sang pag uh, walis ang pulong sang Diyos kag magpadayon uh, kita pinangamuyo ay. Kag sa nambal na naton sa nagligat ng Domingo 
ang aton nga reopening sa church sa Sinina nga Domingo. It's November 8 and it's 8 o'clock in the morning. It is sa Bonifacio Drive, uh, Don Baptist Church Bonifacio Drive. Uh, may aral lang kita ng mga health protocols nga gina uh, implement as usual sa Gapon dito kita magkakato to wear our face mask, our face shields or eye protector or an, even our hand sanitizers. And as usual sa Gapon, physical and social distancing maintain gina natin mga ito sa Gino. Maskin ano kahit daw natin sa isa kagisa, <laughs> tikaw gid kita anay mag kinamustahan ay o magkop anay. Uh, as much as possible kag sub- subong man ang mga iban nga mga kauturan nga uh, bago lang nagpa-swab dikaw anay nga magwa hasta magwa ang inyong uh, resulta sa inyong uh, swab result and uh, pinangamuyo ay kita uh, magbinuligay agud ang ining uh, pandemic malampuasan naton kun kita nagaliw sa kag nagabinuligay kag sige hapon mga utod sa Ginoo uh, pangamuyo naton ang aton nga mga health workers kid ang aton nga mga bible studies online kag sa gihapon ang aton nga mga activities diri sa Don Baptist Church Facebook page. Mga utod sa Ginoo, salamat gid sa inyo sa so pagpadala uh, sa inyong mga bulig pen me, pagsuportar sa Amon in the absence of pastoral staff sa Don Baptist Church. Salamat sa inyong mga bulig. And padayog lang diri mga utod sa Ginoo ang ibang sa aton nga nakagatag sang faith promise sa aton sa missions. Ako naman kamo gina-remind nga sa kondin maskin paano kung nang Ginoo nang gimuno sa inyo, mapadala kita sang aton nga faith missions. Uh, uh, promise sa paghulog dira sa aton offering sa may uh, box sa may Don Baptist Church Bonifacio Drive ang um, ining faith missions naton para ini sa aton mga missionaries and also sa mga outreaches naton kag aton nga mga activities dira sa may church sa gihapon salamat gid utod sa Ginoo nga intagaan kita oportunidad sa subong kahilwayan nga makasimba sa Dios Sa aton nga mga additional announcements kili, mga utod sa ginaw sa pagbukas na sa Sininga Domingo, doon ko lang as advice sa aton nga mga kauturan nga mag- magkanto sa simbahan sa pag-file uh, up sa aton contact tracing. May ara kita QR codes nga ginapost dili sa aton Facebook page or magkanto kita sa church, kandi submit it sa 1-8 piece of paper, imo nga ngalan, imo nga address, kag cell phone number. Kag kung mayo pagid kung maubran yun na sa inyong habalay, kayo kung magkanto ka mo sa simbahan, mahulog nyo lang ina sa aton nga box. Name, address, kag cellphone number ninyo. Salamat kit sa ginawa. Kag ang mga kabataan, gali, paliwag lang, hindi lang anay na itong pagdaloon. Mga gagmaygit nga mga kabataan, uh, mga babies, ang mga nagabusong, kag ang mga seniors na itong, kung pwede lang anay makapaiway, uh, nga mag-attend sa aton nga service sa sining uh, uh, domingo. Kag bismo man nag-aayo ako nga kabay man nga sa kagisa sa aton mag-observe gid sang health protocols sa simbahan sa nahamba ko nang kaina nga sa kun maintain physical and social distancing kag ang mga iban nga may nagabatsyag dra nga nagaubo kag sipon hindi na lang anay kid mag uh, simba may ara lang kita 30% kun hopefully makatipon kita 100 150 maka-accommodate kita sa simbahan So, uh, kung makaabot kita uh, late, kag uh, napuno na, uh, hopefully mention diyan ninyo, na hindi kita maka-accommodate na mapuno kita ng simbahan. Kabay pang ginobag pakighambal sa imo, sa akon, sa aton tanan, gamito niyang iyang alagad na magbukas sa aton ng mga tigipuson, kag magpakighambal sa aton. Let's support local products, let's support locals, let's help one another. Kag mga utod abyan sa ginoo, ang tanan-tanan na yaragid problema. Normal lang nga kita may problema. Ang solusyon sa problema, ara sa Diyos, sa pagsali, kagpagtugyan natin sa iya. Mangin mas sinaligon kita, magampu kita sa iya. Kagtadungon natin natin mga tagipusoon sa iya. Mangin pangamuyo kita, nga kita mangin solusyon sa problema. Kung hindi kita solusyon sa problema, basi kita ang problema. God bless you, God bless us all. Stay safe and stay healthy. Uh, tulog git sang maayo uh, timprano hindi magpulaw kag kaon sang healthy foods maskin paano mga utanon and uh, mag uh, low exercise so lag hulag ten git kag hindi magpabaya sa aton mga kaugalingon stay positive uh, sa aton nga mga pag-inoino kag dabaw sa tanan may maya git ang Ginoo sa aton nga mga kabuhi pag pangamuyo kita Ginoo uh, sa sinengit ni on wag namo ni gabayaw amon mga kasimanwa nga nahalitan sang bagyo sang nagdigad lang ang mga inadlaw. 
kung pangamuyo kami ginuos sa gobyerno, ka local government nila, mag-extensong bulig, ilabi na sa mga namatyan. Sa mga nahalitan, you know, ilabi na uh, nagapalapit pa ang Paskwa, kabay pa buligan mo sila. Nga maskin paano, ilabi na may pandemic pa nga daan sa buong ginuo. Pangamuyo kami sa mga pagbukay sa ila. Nagpasalamat man niya kami sa mga pag-preserve barbary sa amon. Uh, pangamuyo kami sa subong sa mga quarantine areas, facilities, di inaka-host subong ang amon ng mga nagpa-capacitive kag sa mga hospitals, ang amon ng mga health workers, pangamuyo kami for your healing grace upon each and every one of them. Pangamuyo kami sa mga nagamalasakit na mong mga kauturan admitted sa hospitals or sa ilang nga balay, ginuohin mo ano man ang ilaki ng lanon, pakamayuwa sila ginoo. Kag sa giyapon sa amon mga uh, kabataan, nag eskwela online sa mga teachers, Ginobuligan kag pakamayon mo sila ginoo. Kabay pa ang connections nila, maayo lang gid kag ang mga kabataan nagapadayon sa pag-eskwela ginoo kay hindi ma-distract sa sininagahan ng buo sa palibot. Ang mga nagapangabuhi every day, mga negosyo, nagatrabaho, whether private or government, ang mga nahalitan sa sininga pandemic ginoo, dabota sila. Buligan mo sila ginoo. Nagapangabuhi man kami sa mga kauturan namon, subong man niya, sa mga uh, hindi makagwa, Uh, uh, ng mga kauturan namon yara sa lang sa ila panimalay nga pangamuyo kami ginoo ng buga ng abugay ni mo magdabot sa ila dabota sila sa ngayong mga pagpakamaayo sa liwat nga pangamuyo kagaan po kami nga ikaw magbuka sa amon ginoo ng mga tigipuson kag magpakighambal ikaw pagi sa ngayong mga alagad hindi amon pangamuyo kag pagampo sa ngala ni Kristo Isos Amen
Have a blessed day to everyone. Salamat kita sa ginoo sa ang privilege liwat na sa gihapon kita makapadayon sa pag-alagad sa iya. And as we continue to praise Him, let us ponder His word from the book of Ruth. And uh, I'll be reading chapter 4, verses 1 and 2. Then went Boaz up to the gate and sat him down there. And behold, the kinsmen of whom Boaz spake came by, unto whom he said, Ho, such a one, turn aside, sit down here. And he turned aside and sat down. And he took ten men of the elders of the city and said, Sit ye down here. And they sat down. May the Lord bless the reading of His word. Aton pagaton an subunga ti on building a heritage for the Lord. Kabalogi ko nga ang isa kagisa sa aton, we have a desire to build our own heritage. Ano man nga mga gusto naton nga mapabilin sa aton nga family, gusto gid naton nga ipabilin. Not only our name, not only the culture, not only the things that we used to do, but then kung kita nakakilala sa ginoo ang uh, binatasan sa pag-alagad kay pagkilala sa ginoo amo nang gusto naton ang pagtuo naton amo nang gusto naton mabilin sa aton nga uh, next generation ang ining story it is on how the lord uh, spake in the life of uh, uh, Boaz and even Ruth nga sila mismo nagabuild sa uh, God's uh, heritage Makita natun dra, not only to their generations, but uh, even man sa atong subong magamit natun, kaya nakita natun kung ano inik uh, special, kay important, ang ilang nagin nagintukod. Kaya kung sa diin, ang gintukod nila, it's not only for them to be known or to be popular, but of course, to present how privileged they are and how special they are to have a perfect and faithful God. Kung maghambal ka sa word ng heritage, it means something transmitted by or acquired from a predecessor. What's yung ganun may ginhalinan? Get? There is somebody yung sa diin naga, naga himo sina kag naga pursigigid nga mapabilin ang ina nga uh, binatasan o kung uh, pagginawi, pagugali. Or in the other meaning is something possessed. But saying it on, there is somebody nga nag-influence, naghatag, yung sa din, ikaw, ako, na-appreciate naton kung ano ya ang iyaman nga ginbilin sa aton, kagdangin kabuhi naton, kagdangin successful kita in that area. Of course, kung makita naton dre, the one who gave that uh, heritage sa sa aton man, amuman ang aton ng mga kaluluhan, ginikanan, o kung sino man naging gamit sa ginoo, yung sa diin nagpabilin ang Diyos nun ng pagkabuhi. Uh, isa ka story about uh, Rabbi Jacob uh, Kaminetsky. Isa ini ka true to life story. Yung sa diin kaupod niya ang iyang uh, uh, teenager na grandson. Uh, nagabiyahe sila sa isa ka aeroplano going to Israel. Kaga may ara sila nga gusto nga himuon dito. Maybe amo man ang pagkakadto sa mga lugar, nga special nga mga lugar, yung sa lang ginkadtuan man sa Ginoo. But sa ilang nga pag-travel sa sina nga eroplano, may ara sila nga tupad. Kag wala sila nakabalo, ngay na galing nga tao, uh, may ara man pinasahi nga pagkabuhi. Ah, uh, hindi nga kun ano nga rason, kundi isa ka tao mo sa lang wala nagapati sa Dios. But sing anon, atheist siya. Kaga sang ara na sila sa seroplano, ang uh, apo ni, ni Rabbi or Rabbi Jacob, uh, may ara ginhimo nga special sa iya. Sa, sa iya. Ginkuha niya ang uh, shoes ni lolo niya, ginisla uh, niya sa nga uh, uh, chinelas, kaga gintagaan niya sa uh, something nga makaon, wakon mainom ang iyang lolo. And that person, yung sila nag-observe sa ilang adwa, nag-question, uh, wakon nagpamangkot sa kaya uh, uh, Rabbi Jacob. Sila niya, nga amuna ang pag-threat uh, pag, uh, sa imo, 
pag-treat sa imo sang imo nga apo. Sila niya daw ang pag-treat niya sa imo siya daw do pareho sang uh, sang pinaka special, pinaka taas nga nga tawo. Ti kun na kun ta nao na tundre ah uh, nangin binatasan sang sato sang sato nga bata ang ato nga pag uh, ginawi tungod man ay hansang iya nga training halin siya ginikanan sa lolo niya o kung sa sino man yung mga tao but then the simple reply sang sini nga tao which is uh, Rabbi Jacob sila niya tungod nga ang akon nga apo nakakilala sa Diyos ang Diyos nga tag iya sang kalibutan kag ang nagtuga sang tanan dire sa kalibutan Bisan gani ang langit siya ang nag, uh, naghimo sina. Kag siling niya, uh, ang pagtulok niya sa akon is a person nga kung saan gintugas ang Diyos. In short, kung may ara pa siya nga ginatulok, hindi lang ako, kundi ang Diyos nga nagtuga sa akon. That simple story gave us a big picture on how that old man, Rabbi Jacob, became a big influence to his grandchild. Kung makita natin dira, hindi lang niya nga gintudluan niya nga amun yung aton yung culture, but then ginpakita niya how special are we Because we are from a very special God. Kung may arak man nga rason nga masadiin ang inang abata naglearn on how to become responsible and to love his grandfather because first, he loved God. Yung nga mangkot sila tudlo sa sinang abata nga magpalangga sa ginoo Of course, the people who are who have a great influence, eh? maybe the father, but of course, his grandfather. Dranato na kita ang heritage ara na sa tagipusoon or sa atubang o kon sa sulod sang panimalay sang sininga family, family ni Rabbi Jacob. Kaya ang ina, yung heritage, amo ang heritage sa gino. Wala sila kapabugal that they are good family. But one thing na gusto nila nga i-declare, i-proclaim na sila yung kalibutan, why is it they are like that? They have good kind of family. Yung mga sila yung ilagi na pakita man sa bugos ng kalibutan. And that is because they want to build Christ in their family. Sa kabuhin ni Boaz kag ni, ni Ruth, kadamo man sang mga butang ang sa diin ilagidyagin build. Sa ilang pagkabuhi, nga ang makita hindi sila lang, kundi ang ginoo mismo. I know nga ang pag-build sa nga heritage is not an easy responsibility or desire for each and everyone nga maglabot sa amunin nga sitwasyon nga pila ka adlaw tulokon kag sundon sa kadamaan. But of course, this is what God's desire for all of us. Nga ko sa diin, it gintugyan niya sa aton, ang iniklase nga pagkabuhi, kag gusto niya nga makita sa aton, kag aton man ikabuhi, nga ko sa diin, makita sa iban kag sila man, magapadayan man sa pag-alagad sa kin. And that heritage has a purpose to expand and to extend the blessing of God. Ang kumangkot, if there is no heritage nga nagatindog o nagapabilin sa ato mga tagipuson, how could we know that for the next generation, in the next nga generation, there is still a people or a group of people that really wants to to follow Christ. Don't expect, don't expect that the next generation will come to the church and they worship God like us, kun ang heritage sa gino will stop in our own selves. 
isa sa pinakadako nga challenge sa aton and even in the life of uh, in the lives of uh, Boaz and uh, Ruth amo ang commitment hindi lang niya isang gabi gin pangamuyuan mo gin uh, istorya mo gin uh, plano mo kag was nat- natabu na yun hindi you have to make a commitment a serious commitment not only for yourself not only for those people around you, not only in your family, but of course to that God. Ngang iya mismo ngang ngalan, among yung mga build in the hearts of every every man. So makita natin dre, the first uh, commitment nga kinangla natin himoon, nga ini dapat ara man sa aton, to dedicate our home, to dedicate our work, to dedicate our families in God and to build that heritage of God in the midst of that family that we have. Una-una. Kung atong tanawon from chapter 4 verses 1 to 10, this is what we want, what we need to do. Amo niya commitment na kinanglan natin. I will love you regardless of what we face. Kabalo ka ang pagpalangga, grabe, gidya, kaimportante. Kasi sino yung mga tinion nga makita naton sa atong nga palibot? Ang pagpalangga daw kasimple na lang git. Daw kahapos na lang git and sometimes ang ina nga pagpalangga wala na sang meaning. Wala na sang weight. In short, gina, ginahampanga na lang o kung ginahistore-istore na lang ang pagpalangga. Because the reality when it comes sa relationship, ang foundation sa relationship very shallow. Because wala sang meaning. Wala sang heaviness sa sina nga nga pagpalangga sometimes kun makita na tondra ang gugma nangin ano siya wasted love because we live in a throw away world do kalaw ay man na pamati ano word nga throw away but in the other words disposable pero hindi man na amo ang uh, ang ginahandom sa Ginoo sa aton because the love of god is is perfect Ang gugma sang Ginoo is incomparable. Ang gugma sang Ginoo is very unique. Special for every man's heart. Ang kalibutan niya lain, the opposite side of this love. Mama kita na tondre, ang kalibutan niya wala. Sometimes we love for a moment. Subong lang. Short time. Ani ko makita na tondre. Pagtakan na, i-discard na lang because para sa ila, wala man value ang ina ng pag The worst thing sometimes because when we search for someone or something, first lang nga bahin, gaka-excite kita, and later, wala na. Hindi. Ang malgayin natin, as we continue to serve the Lord, we want to serve Him as the years go by. Nagatam is in a sweeter as the years go by. When it comes to so physical appearance, when it comes to so mga experiences, I will love you regardless of what we face. Ano man aton maagyan nga dua? Ano man maagyan naton nga family? Ano man maagyan naton as a uh, family in the church? We will continue to, to worship God. We will continue to establish the heritage of God. Hindi nga um, Takana ko, hindi na ko. Bayanta na lang na. Sometimes, nagatanaw kita o nagabase kita on on the physical appearance. Sometimes, nangin, ano kita? Nangin, mahuyang kita. Of course, nabalaan man natin na mahuyang kita. Pero the truth there is, we'll become strong or we'll become stronger if we continue to to depend on on that God. So, magkita natin, Dre, Aton gini consider, kagi humble naton, deep inside in our hearts, I will love you regardless, una una, regardless of the past we live. What's it on? Those experiences ng aton man gin agyan, ano man gin agyan, like what Ruth experience? Kung makita natun dre, ano, ano ang kay Ruth ya? Ruth was a foreigner. Kung tulukon pagid naton, ang nagligad pagid na kabuhi ni Ruth, ano si Ruth? Unbeliever. Ano si Ruth, of course, sa iya nga pagkain believer, expect na ron natin, ngang iya nga pagkabuhi is very, 
different sa pagkabuhi man sa isang Kristohan. Bata kung tulog ko na ito sa piyak sa silang akabuhi, ang ginoo still first nagpalangga git kay Ruth. Because Ruth is willing to submit and to follow and to worship that very God, the true and faithful God. Diba? Despite her demonstration of moral character, kami ara siya sa iyang nagligad, she turned her life over to God and received a fresh start. Amo na tabo ya sa kay Ruth. And then regardless of the people we meet. Sometimes ang problem is ay hindi ko na siya abianon, hindi ko na siya pagsapakon, hindi ko na siya pag i opdon sa amo niya group because I don't want those people na kusa din upod niya. Sometimes we are affected by the people that come into their lives or our lives. Pero makita natin dre, maybe those people amo ang nag-ignore sa aton. Those people that hurt us. Those people that hinder us. And those people that reject us. Matay kong tuloko na ton, ang ina ng mga tao may be nanginbahin sa ato na kabuhi. For us to realize that still God is faithful. Still God is is good. Kung tanaw na ton, bria, ina ng tao, hindi na ko yung gupod siya, kadamon na niya sa mga experience nga nagyan niya, nga daw kalaw ay law ay git. Hindi na, hindi na ko na iya magupod sa iya. Matay kong tuloko na ton, bria, Diri lang na ginapagkita sa ginoo sa aton nga may ara kita nga dakong mabahin. Because God is always willing to use us to meet the needs of those people nga nagkakinahanglan. Di paano na lang bi? Kung wala ang aton nga desire is only for ourselves. Ang aton nga desire wala na iya sa iban nga tao. Paano naton ma-expand? Paano naton ma-extend ang blessing sa ginoo? Kung tulog ko mulang palibot naton ma-discourage ka lang yun, ma-frustrate ka lang yun. But the Word of God is always telling us we have to look only on on Jesus. Regardless of the problems we face. Kung ikaw yung maayong imo inagyanti na mingit, gamay lang yung mga problema nga imo yung agin agyan, you are blessed. What if those people naga agunto sa mga problema? Mas lain lain yung mga problema, communication problems, misunderstanding, expectation problems, disappoint mong tao, disappoint siya, financial problems, moral problems, maybe health problems. So sino nga mga tinion when it comes to health problems or problem? Ang muna yung tinion, nga drama ipakita ang imo commitment sa gino that you will love those people in spite of or despite of health issues. Ganun na lang karon. Paano na ito masugid ang pulong sa gino? Nga na nga mga tao yan nagkakinahanglan. Nga ina nga mga tao yan nagpangahayo sa buling. And sometimes hindi nila mabaton, hindi nila yan ma Ma- makita, hindi nila maaguman ang gusto nila nga, nga mabaton sa ilang mga kakulangan. But you know, the Word of God through your life, through our lives, is more than enough to help them and to comfort them. Sa ato ng papay, busi nga nang inang ang mga sirkumstansya, ang inang ang mga tinion sa kabuhin naton, ginaalaw sa ginoon sa aton for us to practice our desire to build the heritage of God. Kung kisayabi nato na ginabuild nato, nato lang kaugalingon. Ngabi nato niya, hindi ko daakit, eh. masakit ko da karoon, mano ko da karoon, madiscredit sa ko da karoon. No! You are carrying and you are building the heritage of God. And we know that in that process, in that situation, God will be with us. The story of Ruth Bell Graham 
nagato siya one time sa iyang uh, sa iyang parents kag pagabot niya sa ilang balay si Dr. Bell ang iyang father nagaludlod git di sempre may mga edad na nga nagapasoksok sang stacking sa iyang wife sa nakita niya of course ang pinakauna niya nga reaction is to help his father at hambal sang iyang father siya the greatest honor of my life is caring or is caring for your mom Hindi ito mod, nga daw sa grabe ang pride ni Dr. Bell. But he always realized and reminded of his great responsibility for his wife and for his family. In that soul, he is building the heritage of God. Si paano na lang karon ko si Dr. Bell ang himuon niya pabayaan niyang iwan. Di ba na ang basang tao ay responsible na yung husband. But of course, how could you introduce Jesus in your family? Nga makabot sa tiyon nga sila man may aras ang wife or wives ang imo mga ang ila mga kabataan. Paano nila ma-learn to love their wives? To love their families? Una-una, wala nila nabatsagan, wala nila nakita, wala na build ang heritage sa ginawa. And second here, makita natin dara. In chapter 4, verses 11 to 12. Hambal sa pulong sa ginawa. And all the people that were in the gate and the elder said, We are witnesses, the Lord make the woman that is come into thine house like Rachel, and like Leah, which too did build the house of Israel, and do thou worthily in Ephrathah, and be famous in Bethlehem. And let thy house be like the house of Phares, whom Tamar bare unto Judah, of the seed which the Lord shall give thee of this young woman. The second commitment, nga aton nga mahambal o mahimo, matugyan sa gino, makumit sa gino. I will walk with God and be an example of faith. I will walk with God and be an example of faith. Okay, so may nahimo ka lang ganun. Kasimple ma lang, puro napatay ka na. Madumduman ka si ano to. Sambuhi pa. Simple lang ganun ito. And how much more pa, nga sa madula na kita, kag madula na kita sinang kalibutan, Ang mahambal nila. The greatest thing that I received from my parents halin sa akon ng mga loved ones is on how they introduce faith. Faith in God for me. That is how we build the heritage of God. in the lives of of our loved ones. Makita natin dre ang pinakanami nga testimony dre is about the testimony of Boaz. His deep devotion to God. Makita natin dre nga ang focus ni Boaz sa sinakamati niyon not only to gain something or somebody not only to become more popular during the time because sa sinakamati niyon nang in-highlight kiba niya kabuhi ang iyang name because on how he he helped sa mga tao. But then kung may anak pang focus si Boaz the time is to edify and to glorify God. He had a reputation for deep and evident faith to all that knew Him. Ang isang daw sadyahan pa kita nga ba? Ah, si ano to? Sa God to magano? Maayo to siya sa amon niyo? For I know nga may pinakanami pa ng hambalon sa tao na nanginbahin kita na sila nakakilala sa Gino. He was the kind of man that could say to his wife and children, kung baga, pulang nalang ang balon niya, nga si Boaz niya, perfect. Nga si Boaz niya, grabe ka dyan, daw, daw para yun na sa Diyos, o daw kati, hindi mag para para sa Diyos. But then siya, pwede ni, pwede niya mahambal siya family, you can repeat anything I say. Because he is confident. And he was confident at the time 
nga mahimo gid man ini insakto gid ang pagahimo sa family you can do anything that i do kaytig ko nimo nila wala sang sala sa ikini mo you can go anywhere where i go kabalo niya kabalo siya nga sa iya pagpanlakato mo di misa magkadto ang ginuog ya pa na nag glorify sa iya you can see anything i can see ina nga kabuhi naghatag sang dako ni encouragement sa aton amugid ang pagpadayon ug pagkilala sa Ginoo. Kun makita naton dire, ginpaanggid ang ina nga kabuhi in the life of uh, Moses. Kun basahon naton dira una-una nga nga makita naton dira from the book of Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9, Hear O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul. And with all thy might, and these words which I commanded thee this day shall be in thine heart. Like Moses, kung may ara siya nga ginuna, he confessed God boldly. How could we become an effective person, individual, to build God's heritage in every man's heart. Una una get we have to consider our relationships again. Ano na ginimo niya? And then sa ginimo niya, una una iya kaugalingon na gintadlong niya sa tubangan sa gino. Secondary, he taught his faith regularly. Hindi lang kung saan ulang. Hindi lang magambalang sa, sa kinanglanon lang. Sa sinilang adlaw, sa may problema lang. But then regularly, Because in Deuteronomy chapter 6, verse 7, humble some pulos in and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. How could we teach them regularly? Una una, kun aton kagulingon is not right sa tubangan sa ginoo. Isa ini sa encouragement sa aton nga kun nagastu kita nakabalo kita ng aton nga kabuhi is right in front of God in the face of God let us do this let us live and taught that faith regularly to all people who are in us and next year he live his faith openly Isa lang yung nakita ko dre, naging humble dre, he lived his faith openly. Nagkabuhi siya nga very honest. Very honest, una-una, in the sight of God. Bisan pa sa atubang sa mga tao. And he was very confident. Naging practice, kin pakita sa bukos ng kalibutan. Because he is, he was very proud of his God. Deuteronomy chapter 6 verses 8 and 9 And thou shalt bind them for a sign upon thine hand and they shall be as frontlets between thine eyes and thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. Magita natin dire isa pagin ini sa mga encouragement sa aton that we should live a faith our faith our faith open. Hindi nahuya kita. Gusto nahuya kita. Hinga. Nahuya kita. Gisa ka may mga ginatag-tago pa kita. May arap pa kita nga wala na hatag sa gino. May arap pa kita ng isa nga wala gin let go. Di, paano ka magtudlo? Una-una kun ikaw mismo luluan. Ang sakit pa kong kisa kay very confident pa. Nga daw si sin o get. Nga daw ano get. Nga daw mat, uh, talahuron get. But then, ang mula ng tulog ko na ton, we have to be sensitive in the eyes of God. Kung nakita mo yung makugulingon, you're not worthy in that thing. Hindi pagpilita yung makugulingon. Hindi paghulata nga ang ginoo maakig pagin sa imo. Hindi paghulata nga ang ginoo mapahalin sa imo. Mautod sa imo dra. Madula sa imo dra. Because you are not honest in the eyes of Him. And the third here, makita natin dre, doon kabalikan natin text, chapter 4, verse 13. So Boaz took Ruth, and she was his wife, 
And when he went in unto her, the Lord gave her conception and she bare a son. Ang tablang blessing sa gino. Nagapadayon. And then the third commitment kin dapat natin or kinanglano natin ngayon mo on, I will edify and encourage you to the best I can. We will be a great encourager sa bisan sin o man nga aton upod o kung matubang sa aton ng pagbuhay. Love desires to bring out the best in others. Kasi e sino na magandala sina? Kita! Amo na ginhimo ni Boas. Ang desire niya nga sa pag-alagad niya sa ginoo ginhimo niya man ang iyang dako nga bahin sa iyang wife. nga amo man si si Ruth. Kung makita natin dari, she became a, to Bethlehem, she came to Bethlehem as a foreigner. O isa kilala di? O isa parente na? Pero nang ginimo ni Boaz. Boaz take care of her. In fact, Boaz loved her very much. Ruth chapter 2 verse 10, Then she fell on her face, and bowed herself to the ground and said to him, Why have I found grace in thine eyes, that thou shouldest take knowledge of me, seeing I am a stranger? Hindi nga tumod nga gin abuse ni Boaz ang iyang uh, power. Nga tumod nga wala namang katuan si Ruth, iyan na lang himuon ng wife, but no. He did it because he followed God's design and God's desire. in his heart to be the husband of that lady Ruth next makita natin dali she labored as the lowest servant ano ginimo niya gani sa pagabot nila siya yang nangita sang alanihan ay siya nang lakat in chapter 2 verse 13 of Ruth then she said let me find favor in thy sight my lord For that thou hast comforted me, and for that thou hast spoken friendly unto thine handmaid, though I be not like unto one of thine handmaidens. And then she was treated as household or maidservants. In chapter 3 verse 9, and they said, Who thou who art thou? And she answered, I am Ruth thine handmaid. Spread therefore thy skirt over thine handmaid, for thou art a near kinsman. And then makita pagkit na tundra, she became Boaz's wife. Ang pinaka nami nga bahay, sa kabuhi ni Ruth man, on how the Lord take care of her and love her. In Ruth chapter 4 verse 13, So Boaz took Ruth and she was and she was his wife. And when he went in unto her, the Lord gave her conception and she bare, and she bare a son. Sa aton nga pagkabuhay, sa aton nga family, hindi naton manigar. Nga as we build that heritage of God, damo kita sa mga ma- encounter. Discouragements, frustrations, and even nga ara ka na sa pinakanami nga bayan or climax ang imo nga pag-alagad sa ginoo, amo pa ang mag- mag-trigger sa pag-uba sina. Or sa imo nga padayon nga pagsunod sa Ginoo may ara pa sa mga tawo upod nimo nga na discourage the worst thing sometimes is naguba pa but we will consider this and we will commit this not only to those people but of course to God that I will or we will edify and encourage those people to the best we can Sa tiyon sa kabudlayan, ang imuo nato, hindi nga laglagon ang tao. Hindi nga laglagon ang aton kaupod. Hindi nga pabayaan ang aton kaupod. But let us edify, edify them. Let us help them to the best you can. Sayang. Sayang ang nabuild sa gino. Sayang ang aton ginabuild kung hindi nato na imuo. Basi isa pa na sa palagyan na maguba. Kaya hindi madayon ang bulaton sa gino. We are accountable sa sina sa ginawa. So makita natin dari 
ara sa aton mga kamot, gintugyan sa ginoo, nga kita ang mag-build sa heritage sa ginoo. Ara na na Basi ara na sa imo, wala mo lang talupang dan, o kung wala mo lang niya, ginasunod pa. Hindi paghulata na kuwaan kita sa desire, kuwaan kita sa himaya sa ginoo. Because we are disobedient sa iyaman or we never care sa iyaman ng buhay to. And the last thing here makita natin dira in chapter 4 verses 14 to 17. And a woman said unto Naomi, Blessed be the Lord which hath not left thee this day without a kinsman that his name may be famous in Israel. And he shall be unto thee a restorer of thy life and a nourisher of thine old age, for thy daughter-in-law, which loveth thee, which is bit better to thee than seven sons, hath borne him. And Naomi took the child and laid it in her bosom, and became nurse unto it. And the woman, her neighbors, gave it a name, saying, There is a son born to Naomi, and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. The last commitment na pwede kinatong himoon, kinangla natin himoon, I will help you when you stumble. Ano yung pinakabulay sa tala? Na nakita na natin bala, na nag oy na, nakapoy na, nagdalaga na. Isa gani, why na hindi natin makita. Isa mo bayan ta na lang. Because na stumble, no? Let us try our best to help them to come back and to continue to worship and to fellowship with God. Ang pag-help is very important. Gita natin dra, by helping those people, we will find greater reward sa ato man ng pagkabuhin. Magita natin bala, ang reward nga na, hindi man directly nga kitaya ang magabaton sa sila ng reward, but then ang ina nga tao nga magkita natin nga daw wala nagid bala, daw wala, wala nagid bala, nangin, galang ito sa gila. Nga abi natin, wain na pakatuan, ang aton lang yung handum niya, mabalik lang yun siya, magparansa sa pagkalagas, that's, that's it. But then nagkita natin, nga siya ginagamit sa ginaw, nga siya padayon, nga ginapausog sa ginaw sa kung anong mga bulato na gin, gin commit niya sa ginaw. Sa kay Ruth nga bahin, what a blessing na ginatag sa ginoo sa iya, and even in the life of Naomi. Ang she was empty, but became full. She was bitter, but became joyful, although she stumbled. Sa bahay ni Naomi, Ruth helped to restore Naomi's faith. Gabi no, dito pala nga daan sa pag- uh, lisensya ni Orpha. Yan, balik na lang kamo sa inyo nga ginhalina. Wala naman ko bata. Hindi naman ko makabata. Liwat. Why again? Ang hopelessness ara again sa iyo. A poor lady. A hopeless lady. Pero makita natin rin sa piyak sa pagka-empty. Ara again. Ginpuno siya because of the person that ever loyal, supportive. Nga wala siya ginbilin. Bisan diin man siya magkanto. So many disappointments. Ano pagin magin natin? In our church, in our family, in our service to God. Ano pagin magin natin? Buligan natin. Pwede natin ni Mahimo. Pwede natin mahambal sa isa I will hold you accountable. I will forgive you. I will guard your name. I will help you. And as we do so, we are doing that for our God. Because we are building the heritage of God. Ano na lang karoon kung kita ang mabatihan natin na si ano na yan? Manog ano na yan? Manog uba na yan? Ano pa ang i-build mo? If we have that kind of heart right now, Nga tanan na lang negative para sa ato. 
wala kita sang maayo nga makita kundi problema na lang negative na lang negative na lang because of that heart nga ra sa aton nga deceitful pangayo ay patawad sa Ginoo remember you are God's builder of his heritage paano ka mangin effective kun una una pa lang ang imo kaugalingon ang imo ta ipuson is not right is that right with God? Some people will reject your best efforts, efforts to help them. Kisa mo ni, ginabuligan mo gid, batakon, batakon, isa daw wala, hindi niya may ga-appreciate sa iyo. Sometimes kaya, ah, sige, kapay mo na yan, buhay na niya. But no, don't give up. Just go on. But for the heritage builder, Involvement is not an option. In fact, it's a decision. A decision nga wala sang ano. No retreat and no surrender. Only go and go and go. Try and try and try until you reach the goal, the success, and to build the heritage, the name of God. Christ has the best experiences that He left in us for us to be imitated. Ina isa sa pwede natong gamiton. Mangin tool natong, mangin material natong to build His heritage. So, let us follow it as we build the heritage of God to every man's heart. Let us live according to His word and of course, and to His will. For as we live a Christ-like life, we are going to success to become successful in building the heritage of God. We are doing this not to please men, of course, but to glorify God. Father, we thank you for your word. Thank you for allowing us to be reminded and to be more responsible and sensitive on how you teach us and how you remind us and encourage us to be your builder in the hearts of every man. May that responsibility, may that service, may that commitment of Boaz and Ruth will be our commitment also as we continue to follow you and as we continue to expand and to extend your name and your grace and even your faith, especially to those people who are not yet know you and receive you as a God and personal Savior. Bless this word. Bless your word in our hearts. Bless us, O God. In Jesus' name I pray. Amen. In these times, God gives us perfect rest and peace in Jesus. Let us sing this song, Perfect Peace. Life's burdens get so heavy And it seems I'm all alone I cast my care on Jesus And come boldly to His throne I find His grace sufficient When His promises I heed For His very life He sacrificed And He lives to enter is the Lord of Lords, and when He speaks, winds and waves obey. When Jesus whispers, peace be still, then darkness turns to day. And as I'm trusting in my Savior's word, doubt and fears all cease, and beneath 
the shelter of his wings, I'm at rest and perfect peace. I will seek for souls in darkness, Calvary's love with them to share. Empowered by his spirit, I will follow on him, perfect peace he gives my soul. He is the Lord of lords, and when he speaks, winds and waves obey. When Jesus whispers, peace be still, then darkness turns to day. And as I'm trusting in my Savior's word, doubt and fears all cease. The shelter of his face, I find rest in perfect peace. Kapag salamat kita sa ginoo sa iyang apulong na nawali sa atun na tunga sa sining hapon, magapong amoy o kita. Amay nga balaan, nangit mo namon nga Diyos, nagpasalamat kami siningar tiyon sa pagpangamuyo, sa pagtuon uh, sa imong mga pulong. Nagpasalamat kami ginuong nga uh, ikaw gita naghatag uh, sa amon sa uh, kagayunan nga makasimba kami ginuong uh, sa imo. Salamat nga sa sining uh, uh, tunga-tunga sa simana nga maka Alagad kami ginoo dira sa imo. Lord, uh, salamat nga ang imo nga uh, pulong naga hatag pagid sa amon sa nga kadasig sa pagpangalagad uh, ginoo dira sa imo. Naga pasalamat kami sa imo nga bukay nga ginhatag sa amon ginoo ang imo nga kalooy kag uh, Katutom sa amon nga mga kabuhi ginoo in spite nga ara kami sa uh, pandemic nga nga COVID-19 ginoo sa amon nga susyudad kaga sa bilog nga kalibutan nagpasalamat kami sa imo nga lagad nga nagdala sa imo nga pulong sa sini nga hapon kabay nga ikaw gid ang uh, di lamang nga uh, manuga pamati kami sa mga pulong kundi maaplikar gid namon sa amon nga mga kabuhi ino you know. Lord uh, thank you gid kay ang mga pulong nagahatag pagid sa amon sa uh, pagkatudlo kag uh, sa pagkasabdong uh, Ginoo you know, sa amon uh, sa adlaw-adlaw nga tanan Lord uh, ina uh, pray namon sa imo nga ikaw ang mga pud sa amon sa Bago naman sini nga simana kag ikaw maka put sa amon ginoo sa amon nga mga palangabuinan na kun na diin maka minimo ang ginabutang ginoo Lord uh, thank you kabay nga ang gugma sang Dios nga amay ang bugay ni Kristo Hesus pakigambit sa balaan nga espiritu mangin sa aton karon kag tuptop sa gihapon amen Shelter.